2009 var året när Michael Jackson skulle göra comeback. Och det har han gjort, fast inte på det sättet som det var tänkt. För efter sin död den 25 juni så har världen drabbats av Michael Jackson-feber igen. Hans platte ligger i topp på listorna. Och endast på Facebook så har han 10 miljoner fans. På Youtube så hittar man danstributes av människor runt hela världen som dansar i grupp till hans musik. För Michael Jackson har fans i alla åldrar. En del kommer ihåg när han slog igenom med Jackson 5. Medan andra är så unga som de inte så långt var födda när han dansade sin första moonwalk på 1980-talet. Här kommer ett reportage om Michael Jackson fans. Michael Jackson levde nästan hela sitt liv i rampljuset. Genombrottet kom redan när han var 11 år med gruppen Jackson 5. Och det har lett till att hela världen visste vem han var. Det skrevs spaltmeter om honom i tidningen och han var en av vår tids sista stora världsberömda kändisar. Han sålde miljontals plattor, varav plattan Thriller fortfarande har världsrekordet som den mest sålda plattan genom tiderna. Hans inflytande på musikbranschen kan aldrig underskattas. Hans karriär gick i vågor, men genom alla upp- och nedgångarna så fanns det en grupp som aldrig svek honom. Och det var hans fans. För fansen på Michael betyder väldigt mycket. Crazy, but you know, Michael Jackson means everything to me. And one day I hope to have that effect on people. You know, I never met Michael in my life, but I love him. You know, just like I knew him. I became a Michael Jackson fan. I was three years old. I seen the Dangerous Tour on, on television, and um, I remember being mesmerized by Michael. And I remember never seen this before, but just crying and falling out because he was singing these songs. And I was trying to understand, like, wow, like, what is it about him? And I always knew it was magic, but, uh, like I said, I just, at the age of three, you know, just watched him amazing. And I fell in love with him. It was just great. So, to me, my cool was, like, just everything, you know. It was, like, um, my first crush, my first, uh, like, mentor in came to music. And it's just, just everything. In so many ways, because of Michael Jackson, I began practicing singing. So shortly after I fell in love with Michael, I fell in love with music, like seriously. And um, I would practice every day, every day to Michael's songs at first, you know. There was a period in my life I didn't listen to anything but Michael Jackson. <laughs> Men även i Sverige är Michael Jackson väldigt populär. Ett av de största fansen är Jeanette Månbrink, som fått möjligheten att besöka Neverland. Ett annat stort fan är Johan Hellberg från Örebro som faktiskt imiterat Michael Jackson på tv-programmet Sikta mot stjärnorna under 1990-talet. I wanna say love you. Jag är så lik hans röst. Jag är jättelik Michael Jackson. Jag tycker om att sjunga. Alltså, jag håller på musik sedan jag var liten. Vilken betydelse har han för dig? Jag har varit glad typ, när jag lyssnade på honom. Jag tycker att han var... Han var skär. Jag gillar honom. Han har haft de tuffa saker som jag haft i livet. Bråk och mobbing och så. Absolut, jag är Michael Jackson-fan. Han gör sjukt bra musik. Eh, och han liksom är fan i Moonwalk och allt sånt där. Och det är riktigt coolt. Sen när jag var sett hans konserter och det, det var en upplevelse att se han där. Där såg man att han var, hur han var på scen, duktig han var. Att han visade sina fans. Att han inte var där som de skriver om honom. För det var ju bara ibland skriver de mycket om Mike Jackson för att, för att förstöra upp hans liv. Det är därför han inte har så lätt. Han är den största idolen i genom tiderna. Riktigt jobbigt han gick bort. När fick du reda på det? Mitt i natten när jag kom hem från fotbollsturneringen. Då, berätt, då stod det på nätet att Mike Jackson var död. Jag bara, nej. Jag ska säga en sak om hans läkare. Jag tycker du ska byta jobb alltså. Du ska inte vara läkare, så där gör man inte. Since Michael's been gone, just like his song, One More Chance. One more chance at love. And in the song he says, Sometimes it hurts so bad, it's hard to breathe. And like, that's how I am right now. I mean, like, I see Michael on TV. Sometimes I just cry. and um, But other times, you know, I can just sit back and just dance. Because Michael Jackson has brought so much joy in my life. When times when I were, when I felt bad or sad, Michael Jackson, you know, helped me make it through the day. Man can't be a certain song to cry now. What? So Mike Jackson, it goes into. Have you seen the film that's coming out? No, I've seen the film. Yeah, they say I better me from him to see. 
Jag tycker jag har fått en liten annan bild av också nu efter. Särskilt när man har sett uh, This is it. Vad tyckte ni om filmen? Riktigt bra. Riktigt kul att se. Det hade ju blivit hur bra som helst. Det, man hade ju verkligen satsat. Cortego och han. Så att, uh, ja, verkligen. Ja, han är grym. I oktober 2009 kom den efterlängtade filmen Mike Jacksons This is it, som visade upp Mikes vision för den sista turnén. Producenten Kenny Ortega kallade den för den sista gåva till fansen. What I wanted to do was to try to in the best way that I could with the help of so many great people help the fans have the experience of to come to know what Michael's dream was, what the dream for This is it was. You know, since I was little, I'd always dreamed of working with Michael Jackson you know, as a dancer. This is it. It's an adventure. It's a great adventure. You want to take them places that you've never been before. You want to show them town like you've never seen before. Are you walking? Are you walking? Are you walking? My entire experience with Michael Jackson has been a blessing. You know, I told him all the time that, you know, he's helping me live my dream. And um, he knew that when we talked about it. You know, I told him about, you know, those nights sitting in front of the TV and watching, you know, the beaded video or the Smooth Criminal short film. And, you know, really dreaming about it and, you know, eating cereal in the morning before going to school watching the same material and doing it again as soon as I got home from school. So we had that understanding. And I, you know, was always grateful for the opportunity to share space and time with him, you know, because it meant so much. And he knew how much it meant. Do you like this, first of all? Yeah, that, that's a cool move. Okay. Cool move, but yeah. it goes spreads out too much at the end. You see Michael through the creative process as filmmaker, director, choreographer, conceptual artist, band leader, you know, musician, dancer. I mean, you see him interwoven in the entire fabric. Um, as this production is being developed, and, and, I, and I felt, you know, that, that that was a great sort of story to share with his fans. Well, when the fans go see This Is It, they're gonna have Michael back. They're gonna have Michael back just for a little while. I, I gotta cue that. I gotta cue that. Yeah. That shouldn't trigger Guys, on its that own. Should be a special. I can't trigger on its own. Our girl. <laughs> In his press announcement, he said, we're going to sing the songs the fans want to hear. And so he put it out as a contest online, and millions of people responded. What we ended up with for This Is It is a show full of the fans' favorites. My mom's favorite song is Billie Jean. It's a dream for us. Then we have mine. Mine is June Alone. I can stop loving you. Just now, they don't really care about us. To be honest, like everyone else, there's a lot of them. So make it real. Like a song like Billie Jean's amazing. Really. Earth song, Man in the Mirror, I should say, for different reasons. Yeah, I really love Michael Jackson. 